എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ രുചിയിലുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ക്യാരറ്റ് മീന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സെല്ലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് കരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അടികട്ടിയുള്ള ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോസ് പാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും ബ്രൗൺ നിറം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഖമൊക്കെ മാറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണ് ഇത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈന്തപ്പഴമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഈന്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് വാൾനട്ടാണ് വാൾനട്ടിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബദാം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരുപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് വാൾനട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കേക്കിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക അതൊരു അരക്കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ മിക്സിങ് നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് അവസാനം ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ടയാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പോ അരക്കപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരമുള്ളത് കൊണ്ട് മധുരം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇതിനി ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി ആകുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് യാതൊരു സ്മെല്ലും ഇല്ലാത്ത ഓയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കരിച്ചതിൻ്റെ വെള്ളമാണിത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി
കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ബട്ടറൊക്കെ തടവിയതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നാണ് ഇത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടിന്നാണ് ഈ ഒരു ബാറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെയും നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൂടായി കിടക്കുന്ന അവനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇത് ബേക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പാത്രത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഓവൻ്റെയും ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ബേക്കിംഗ് ടൈം വേരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്യൂവർ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അധികം കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല പ്ലം കേക്കിൻ്റെ പോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സോക്കിങ്ങോ അങ്ങനെ സ്പൈസസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിൽ ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഇത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ സോഫ്റ്റും മോയിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ അടിപൊളി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സെല്ലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്